Trends come and go, but what never goes out of style are dazzling colors, intricate designs, and exquisite craftsmanship. Here are the masters breathing new life into timeless fashion traditions. Les plumes sont très importantes dans le cabaret. Un show sans strass, sans plumes, sans paillettes, eh ben, c'est plus du tout du show. Il faut, il faut amener de la plume parce que c'est vivant, parce que ça bouge bien, parce que voilà, ça recrée une atmosphère. Bonjour, je m'appelle Edith Février et je suis responsable de l'atelier Maison Février. Maison Février existe depuis 1929. C'était surtout pour faire des, des coiffes, des parures. Ensuite, la maison s'est spécialisée dans le costume du musical. Nous avons travaillé pour essayer de remonter Joséphine Becker, Zizi jean mère toutes ces grandes dames-là. On n'a fait que progresser jusqu'à présent. Les plumaciers amènent par leur, leur amour de la plume, apportent de la vie au costume. Tout est fait à la main. On utilise toujours les mêmes outils d'il y a des années. Quand il y a une coiffe avec 300 plumes de découpées sur 30 danseuses, ça fait énormément de travail de préparation. Toutes nos plumes reviennent d'élevage d'oiseaux pour les plumes. On ne tue pas les, les oiseaux pour obtenir leurs plumes. On ne doit utiliser pour la création de nos costumes que des plumes reconnus comme l'autruche, le faisan, le coq, l'oie, la pintade. Et c'est important de, de garder ce, ce métier bien français et, et tellement rare. Donc c'est très utile voilà, qu'on qu puisse conserver notre savoir-faire et le transmettre de génération en génération. De voir nos créations sur scène, bah, c'est toujours un plaisir. C'est merveilleux, c'est magnifique. Une fois que la danseuse le porte, chaque plumacière est contente de voir son travail finalisé et mis en, en valeur par la danseuse. Et c'est la récompense voilà, de tout ce travail en amont, euh, de ces mois et ces mois de, de préparation de costume. C'est la beauté même. In the villages of Guizhou, China, there is a rich tradition of embroidery. But perhaps none is more intricate than that of the Miao. The Miao don't have a written language. Instead, they use their embroidery to document their history, legends, and culture. Miao embroidery uses incredibly intricate stitching and hand-spun threads to create the designs. Some garments can take years to complete. Preserving this tradition is incredibly important to the Miao. If 
empezamos porque el traje no es traje si no es vestido de torear. Se dice vestido de luces. El vestido de torear, si le llevas en la mano, es pesado. Eh, el vestido se puede comprender sola y exclusivamente cuando delante tienes un animal que tiene 600 kilos y va por ti. Bueno, lo primero me voy a presentar como Antonio López Fuertes, soy director de la Casa Fermín. Lleva 55 años abierto sirviendo a este público tan selecto. Mi madre era bordadora de toreros y mi hermano fue sastre de toreros. Y entonces ya, por lo que te toca, cuando se tienen que marchar, pues te toca ser sastre de toreros. El vestido empieza en tratar al cliente, observar lo que quiere el cliente, elegir el color y después pasamos a los bordados. Los colores tienen un significado Depende del torero. Si eres muy joven, normalmente vas de claros. Si eres valiente, no eres artista, pues normalmente vas de colores fuertes, como pueda ser el grana. Muchas veces por, por lo llamativo que es a la vista, la valentía y el arte no van juntas. Hay muy poquitos en el mundo que el arte supere a su valentía. Hay que romper mucho papel, hay que destrozar mucho hasta que se hace el dibujo. Esto todo lleva un tiempo. Un vestido aproximadamente en tiempo normal, eh, utilizando aproximadamente siete personas, se tarda un mes en hacerle. Es una profesión muy bella. Sobre todo lo que trabajas lo ves eh, puesto en la plaza y muchas veces brilla pues, el arte en todos los momentos, tanto lo que haces como en el ruedo con ello. The beauty of Kauai just fills my soul. There are places of extreme beauty. And that for me is the Napali coast where there's a hidden gem an old village site called Nualolokai. It is an absolutely ideal place to perpetuate Hawaiian culture. I teach Hawaiian studies here on Kauai, and the children call me Kumrukauka. I teach hula, which is Hawaiian dance. Olelo Hawaii, which is Hawaiian language. And kapa, which is Hawaiian bark cloth. Oh my God, it's so beautiful. In Hawaii, we did not have loomed material. We made our clothing and our blankets from the bark of a tree. Kapa is made first by growing the plant and then harvesting it, scraping off the outer bark, removing the inner bark, and pounding it out. You've got to pound and pound and pound and pound, and then you need many, many strips. You felt them together and pound them all out as one. But you've got to have the materials to teach Hawaiian arts. And those materials are very much based on plants. You have to grow the Valke in order to make kapa. That's why we have been returning to Nualolokai for 27 years. There are no roads in there. It's only accessible by boat or by air. You feel the sense of place when you land, then you walk along the little trail. And when you look out at the ocean, and you see the turtles that are resting on the beach. They have been on that beach for centuries. We have only been on that beach more recently. Our first trip into Nualolokai was to return ancestral remains, or kupuna iwi. And ever since that trip, we have been going back to take care of this old village site 
And we have also planted bauke there to make kapa. And I'm so trying to figure out how my kupuna, how my ancestors made it as beautifully as they have. It's a process. We have to relearn these things. Voila. So it's a place of old Hawaii that brings much to our understanding of perhaps how life used to be. Come in right here, and you're going to cut it at the bottom. I like to teach my children about kapa, because first of all, they have to learn how to take care of the plants, and then they have to learn how to harvest them, and how to clean them, and how to pound them. They know who they are, they know where they live, they know why they live here and what they can do to help. How do Hawaiians see the land? That the land is the chief and that people are its servants. <laughs>